Hey guys, what's up? This is CA Nishant Kumar and I welcome you to this brand new channel of Unacademy by the name of Math Magician. In this video, we're going to discuss the concepts of permutations, permutation kya hota hai, straight line permutation kya hota hai, circular permutation kya hota hai, inko calculate karne ke formulas kya hota hai and how is circular permutations different from straight line permutations. But before that, I would like to give you a little bit of introduction about Unacademy. What is Unacademy? So let me take you to the Unacademy website. So sir, this is the Unacademy website and you can see that uh, Unacademy website पर आते ही you can click here on start learning और आपके पास अलग-अलग courses के अलग-अलग अलग-अलग exams के goals आ जाते हैं तो यहाँ पर आके आपको अपना goal select करना होता है for example you you select any goal मैं C A and C A select कर लेता हूँ मैं CA and CS सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर मैं सपोज CA फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेता हूं यहां पर सेलेक्ट करने के बाद आई लैंड ऑन दिस पेज और यहां पर आप देख सकते हैं कि अन एकेडमी आपको डेली लाइव क्लासेस देता है आपको लाइव टेस्ट्स एंड क्विजेस देता है आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज देता है और आपको अनलिमिटेड एक्सेस देता है दिस इज लाइक रियली अमेजिंग अनलिमिटेड एक्सेस आपने एक बार अन एकेडमी को अगर ज्वाइन कर लिया आपने अगर एक बार अन एकेडमी को ज्वाइन कर लिया उसके बाद आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है उसके बाद आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है यू कैन सी दीस आर द लाइव क्लासेस दैट आर गोइंग ऑन राइट नाउ यू कैन सी द टॉप एजुकेटर्स यू कैन एक्चुअली सी द टॉप एजुकेटर्स इसमें आप लोग मेरे को भी देख सकते हो यहां पर मैं भी हूं एंड आई एम द नंबर 2 एजुकेटर इन सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट ये सारे आप लोगों के आप जैसे स्टूडेंट्स की वजह से पॉसिबल हुआ है तो थैंक यू सो मच अन एकेडमी ज्वाइन करने के लिए अन एकेडमी ज्वाइन करने के लिए आपको यहां पर अन एकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा आप यहां पर गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये आपके पास सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस निकल के आ गए हैं राइट सो यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन फॉर 1 मंथ 3 मंथ्स 6 मंथ्स 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स आई वुड पर्सनली रेकमेंड यू टू टेक द सब्सक्रिप्शन फॉर 24 मंथ्स क्योंकि इट इज एक्सट्रीमली चीप इट गेट्स सो चीप यू सी 1 मंथ वन मंथ का सब्सक्रिप्शन पर मंथ कॉस्ट आती है आपकी 3500 लेकिन 24 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो पर मंथ की कॉस्ट आती है 875 रुपीस एंड यस गाइस ईएमआई अवेलेबल है तो 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपका 21000 पे बढ़ जाता है और ये अलग-अलग कोर्सेज के लिए अलग-अलग है ऑब्वियसली आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द सीए कोर्स राइट नाउ क्योंकि यही वाला गोल सेलेक्ट करके मैंने आप लोगों के सामने ये खोला है इसके साथ ही साथ एक कमाल की बात ये है सर कि मैं निशांत कुमार अगर आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टाइप एन आई एस एच 10 ओवर हियर यू हैव टू प्रेस हियर यू हैव टू टाइप हियर निश 10 एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करते हो यू कैन सी दैट ऑल द प्राइसेस आर स्लैश डाउन बाय 10% तो आपका 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन हो जाता है सिर्फ 18900 में ये सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट की बात मैं कर रहा हूं बाकी कोर्सेज के बारे में बाकी कोर्सेज के जो प्राइसेस हैं वो अलग अलग वेरी करते हैं तो प्लीज आप लोग आने एकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी पढ़ाई को अपनी प्रिपरेशन को किसी भी एग्जाम के अपनी प्रिपरेशन को बहुत तेजी से एक्सपेडाइट करिए और अपनी फैमिली का अपने फ्रेंड्स का अपना नाम रोशन करिए now let's come back to now let's come back to this permutations के बारे में मैंने आपसे कहा था कि आज हम लोग permutations के बारे में बात करेंगे तो सर permutations होता क्या है permutation is just the number of ways a certain thing can be arranged permutation जितने तरीकों से किसी चीज को आप arrange कर सकते हो या कुछ multiple चीजों को आप arrange कर सकते हो उस arrangement को हम लोग permutations बोलते हैं it's as simple as that class में याद करो school के वो बचपन के दिन जब exam से कुछ दिन पहले आपके जो teacher थी वो पूरी class की arrangements करवाती थी हर seat के ऊपर हर table के ऊपर roll number लिखती थी कि यहाँ पर roll number ये बैठेगा यहाँ पर roll number ये बैठेगा यहाँ पर roll number ये बैठेगा वो करती क्या थी that was permutation बस permutations का concept over अब मैं आप लोगों को एक example से समझाऊंगा straight line permutation now what what do you mean by straight line permutation तो suppose you have five students students suppose you have five students और आपको इन five students को arrange करना है in a straight line आपको इन five students को arrange करना है in a straight line और बहुत simple सा question मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ in how many ways can you do that in how many ways can you do that? In how many ways can you arrange five students in a straight line? तो सर बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। तरीका क्या है? मैं आपको बताता हूँ। Suppose आपके पास ये five seats हैं। Suppose आपके पास ये five seats हैं और आपने पहले student को उठाया। Now you want to arrange the first student। अब आप मुझे एक बात बताइए। In how many ways 
can the first student be arranged it's very simple the first student can be arranged either over here or over here or over here or over here or over here so the first student can be arranged in total five ways the first student can be arranged over here 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 or here the first student can be arranged in total five ways suppose सपोज मैंने उस स्टूडेंट को यहां पर बैठा दिया मैं यहां पर लिख रहा हूं फाइव दैट डिनोट द फर्स्ट स्टूडेंट कैन बी अरेज इन फाइव वेज चलिए इसको यहां पर नहीं लिखते हैं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है ना द फर्स्ट स्टूडेंट कैन बी अरेज इन फाइव वेज मैंने उसको यहां पर लिख दिया फर्स्ट स्टूडेंट कैन बी अरेज इन फाइव वेज सपोज मैंने फर्स्ट स्टूडेंट को इस वाली सीट पर बैठा दिया सपोज मैंने फर्स्ट स्टूडेंट को इस वाली सीट पर बैठा दिया अब मुझे मेरे पास चार स्टूडेंट्स बचे हैं चार स्टूडेंट्स बचे हैं मेरे पास चार सीट्स बची हैं अब मुझे उन चार स्टूडेंट्स को इन चार सीट्स में अरेंज करना है तो आई पिक अप द सेकंड स्टूडेंट आई पिक अप द सेकंड स्टूडेंट एंड नाउ आई ले द फॉलोइंग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू कि इन हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज द सेकंड स्टूडेंट तो आप कहोगे सर ये तो बहुत ही सिंपल है ये तो कैसे बहुत सिंपल है अब सेकेंड स्टूडेंट के लिए हमारे पास सिर्फ चार ही रोज तो बची हैं हमारे पास सिर्फ चार सीट्स बची हैं सेकेंड स्टूडेंट या तो इधर बैठेगा या तो इधर बैठेगा या तो इधर बैठेगा या तो इधर बैठेगा ठीक है बिल्कुल सही बात है तो द सेकेंड स्टूडेंट कैन बी अरेंज इन फोर वेज द सेकेंड स्टूडेंट कैन बी अरेंज इन फोर वेज मैं कहूंगा वेल डन मैं कहूंगा बिल्कुल एब्सोल्युटली वेल डन अब सपोज सेकेंड स्टूडेंट को मैंने इधर बैठा दिया सेकेंड स्टूडेंट को मैंने इधर बैठा दिया अब मैंने तीसरे बंदे को पकड़ा अब इन हाउ मेनी वेज कैन द थर्ड स्टूडेंट बी अरेंज In how many ways can the third student be arranged? Again, the answer is very simple. The third student can be arranged either here or here or here, right? So the third student can be arranged in three ways. The third student can be arranged in three ways. Suppose I have third student ko yahan par betha diya. Suppose I have third student ko yahan par betha diya. Ab I have fourth student ko thaya. Fourth student can be arranged in two ways. Fourth student can be arranged in two ways, either here or here. राइट तो फोर्थ स्टूडेंट कैन बी अरेंज इन टू वेज नाउ द लास्ट स्टूडेंट अब जो बचा उसके लिए सिर्फ एक ही चेयर खाली है उसके लिए सिर्फ एक ही सीट खाली है तो द लास्ट स्टूडेंट कैन बी अरेंज इन ओनली वन वे द लास्ट स्टूडेंट कैन बी अरेंज इन ओनली वन वे अब इसके बाद नाउ दैट यू कैलकुलेटेड द टोटल नंबर ऑफ वेज द फर्स्ट स्टूडेंट इज अरेंज द सेकेंड स्टूडेंट कैन बी अरेंज द थर्ड स्टूडेंट कैन बी अरेंज द फोर्थ स्टूडेंट कैन बी अरेंज द फाइव फिफ्थ स्टूडेंट कैन बी अरेंज अब आपको बताना है कि टोटल फाइव स्टूडेंट्स को आप कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो तो सर इसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका होता है कि वंस यू कैलकुलेटेड कि आप हर तरीके से एक एक स्टूडेंट को कितने वेज में कर सकते हो आप इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए ये 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 और ये तो द नंबर ऑफ वेज फाइव स्टूडेंट्स कैन बी अरेंज ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू Are you guys understanding me? The number of ways five students can be arranged on a straight line is five into four into three into two into one. Or if we have to look here, then what does it mean? Five into four into three into two into one. This comes to one hundred and twenty. मतलब द टोटल नंबर ऑफ वेज दैट फाइव स्टूडेंट्स कैन बी अरेंज ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाउ नोटिस दिस पैटर्न अब आप इस पैटर्न को नोटिस करिए फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल एंड दिस इज डिनोटेड बाय आइदर एन एक्सक्लेमेशन मार्क और दिस चेयर जिसमें हम लोग फाइव को बिठा देते हैं मतलब अगर मुझे फाइव फैक्टोरियल को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा मैं फाइव लिखने के बाद या तो एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दूंगा या तो मैं फाइव को एक कुर्सी पर बैठा दूंगा एक एल शेप्ड कुर्सी पर बैठा दूंगा राइट सर तो दिस गिव्स अस द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वेरी बेसिक फॉर्मूला ऑफ परम्यूटेशन द नंबर ऑफ वेज द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेजिंग एन Items in a straight line is equal to n factorial. अभी मैं आपसे ये पूछूं कि in how many ways can you arrange six students on a straight line? Six factorial. The number of uh, the number of ways of arranging three students in a straight line? 
थ्री फैक्टोरियल एंड वॉट इज फैक्टोरियल नंबर से लेकर वन तक जाइए डिसेंडिंग ऑर्डर में सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए सो वॉट इज सिक्स फैक्टोरियल सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन वॉट इज सेवन फैक्टोरियल सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट अब हम लोग बात करते हैं सर सर्क्यूलर अरेंजमेंट्स की तो आइए अब यही पांच लोग हैं यही पांच स्टूडेंट्स हैं अब हमें इन्हें स्ट्रेट लाइन में नहीं अब हमें इन्हें एक सर्कल में अरेंज करना है तो लेट्स सी ये रहा आपके पास एक सर्कल ये आ गया आपके पास एक सर्कल आपके पास फाइव फाइव सीट्स हैं सो सपोज वन टू थ्री फोर फाइव आपके पास फाइव सीट्स हैं अब आप मुझे बताइए अब आप मुझे बताइए कि पहला इंसान आया पहला इंसान आया राइट पहला इंसान जब आया उसको आपको अरेंज करना है इन हाउ मेनी वेज कैन दैट फर्स्ट पर्सन बी सीटेड आप कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल है आप कहोगे तो बहुत सिंपल है द फर्स्ट पर्सन कैन बी अरेंज आइदर ओवर हियर और हियर और हियर और हियर और हियर मैं कहूंगा हाँ तो ठीक है तो फिर आप कहोगे तो द फर्स्ट पर्सन कैन बी अरेंज इन फाइव वेज मैं कहूंगा सर यहीं पर तो आपने गलती कर दी यहीं पर तो आपने गलती कर दी कैसे गलती कर दी आइए समझिए आइए समझिए आइए समझिए अगर पहले इंसान को अगर पहले इंसान को सपोज मैंने यहां पर बिठाया अगर पहले इंसान को मैंने सपोज यहां पर बिठाया तो उसकी पोजीशन देखिए तो उसकी पोजीशन देखिए इसके लेफ्ट में एक चेयर खाली है राइट में एक चेयर खाली है यहां एक चेयर खाली है और यहां एक चेयर खाली है समझ रहे हो आप लोग आप इधर देखो अगर पहले पर्सन को मैंने यहां पर बिठाया अगर फर्स्ट स्टूडेंट को मैंने यहां पर बिठाया तो इसके लेफ्ट में एक चेयर खाली है राइट में एक चेयर खाली है सामने एक चेयर ये वाली खाली है और सामने एक चेयर ये वाली खाली है आपने कहा तो मैंने कहा तो रुक जाओ अभी बताते हैं अभी बताते हैं अब सपोज सपोज मैंने इस बंदे को सपोज यहां पर था ना ये हाँ यस 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 सपोज मैंने स्टूडेंट को यहां की जगह यहां बैठाया अब बताइए क्या होगा आप कहोगे सर अभी भी पोजीशन सेम ही है अभी भी पोजीशन में कुछ खास बदलाव तो आया नहीं है यहाँ लेफ्ट में एक चेयर खाली है राइट में एक चेयर खाली है सामने यहां पर एक चेयर खाली है और सामने यहां पर एक चेयर खाली है मैं कहूंगा हाँ तो तो सर अब इसको यहां पर बैठा के देखते हैं अब इसको यहां पर बैठा के देखते हैं यहां पर क्या होगा सर अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा लेफ्ट में एक चेयर खाली है राइट में एक चेयर खाली है यहां सर सामने एक खाली है यहां पर सामने एक खाली है कोई फर्क नहीं पड़ा उनका अच्छा चलो दूसरी जगह पर बैठा के देखो इसको इसको दूसरी जगह पर बैठा के देखो इसको यहां पर बैठा के देखो अब देखो क्या फर्क पड़ा आप कहोगे सर अभी भी लेफ्ट में एक चेयर खाली है राइट में एक चेयर खाली है यहां सामने एक खाली है यहां सामने एक खाली है तो सर इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस वेदर द फर्स्ट पर्सन ऑन अ सर्क्यूलर टेबल सिट्स आइदर हियर और हियर और हियर और हियर और हियर इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस स्ट्रेट लाइन में ऐसा नहीं था स्ट्रेट लाइन में ऐसा नहीं था अगर फर्स्ट पर्सन अगर फर्स्ट पर्सन सपोज यहां पर बैठाया जाता अगर फर्स्ट पर्सन सपोज यहां पर बैठाया जाता तो देखिए उसके फर्स्ट पर्सन यहां पर बैठाया जाता तो उसके लेफ्ट में दो चेयर्स खाली हैं, लेफ्ट में दो चेयर्स खाली हैं और राइट right में दो चेयर्स खाली है राइट right? लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन स्ट्रेट लाइन में यहां बैठाया जाता तो सर पोजिशन बदल गई अब उसके अब उसके लेफ्ट में एक चेयर खाली है और राइट right में तीन चेयर्स खाली हैं। आप लोग देख सकते हो लेकिन सर्कुलर परम्यूटेशन में पहले इंसान को जब आप बिठाओगे तो आप उसको कहीं पर भी बिठा दो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस मैं आप लोगों को एक बार और बताता हूं स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन में सपोज आपने पहले इंसान को यहां पर बिठा दिया सपोज आपने पहले इंसान को यहां पर बिठा दिया अब इसके इसकी रिलेटिव पोजिशन देखिए इसकी लेफ्ट में चार प्लेसेस खाली है लेकिन इसके राइट right में कोई प्लेस खाली नहीं है लेकिन सर्कुलर अरेंजमेंट्स में ऐसा नहीं है आपने पहले इंसान को कहीं पर भी बैठाया कहीं पर भी बैठाया इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस लेफ्ट में एक चेयर खाली है राइट right में एक चेयर खाली है सामने एक चेयर खाली है यहां सामने एक चेयर खाली है तो इन सर्कुलर अरेंजमेंट्स द फर्स्ट पर्सन इन सर्कुलर अरेंजमेंट्स द फर्स्ट पर्सन कैन बी सीटेड इन ओनली वन वे इन सर्कुलर अरेंजमेंट द फर्स्ट पर्सन कैन बी सीटेड इन ओनली वन वे यहां पर क्या था द फर्स्ट पर्सन कुड बी सीटेड इन फाइव वेज यहां पर क्या है द फर्स्ट पर्सन कैन बी सीटेड इन ओनली वन वे अब सपोज मैंने इस फर्स्ट पर्सन को यहां पर बिठा दिया अब आया दूसरा बंदा अब दूसरे बंदे को आप चार वेज में अरेंज कर सकते हो यहां पर यहां पर 
यहां पर या यहां पर नाउ सिंस द फर्स्ट पर्सन इज सिटिंग ओवर हियर नाउ सिंस द फर्स्ट पर्सन इज सिटिंग ओवर हियर अब चारों जो बची हुई चेयर्स हैं अब जो चारों बची हुई सीट्स हैं उनकी पोजीशन अलग अलग हो चुकी हैं उनकी पोजीशंस अलग अलग हो चुकी हैं कैसे आइए एग्जांपल से समझते हैं अब सपोज दूसरे बंदे को मैंने यहां पर बैठा दिया दूसरे बंदे को मैंने यहां पर बैठा दिया अब इसकी पोजीशन देखिए लेफ्ट में ये बंदा बैठा है राइट में एक चेयर खाली है यहां सामने ये दो चेयर्स खाली है ठीक डन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सपोज मैंने इसको यहां पर बैठाया सपोज मैंने दूसरे बंदे को यहां पर बैठाया अब देखिए क्या लेफ्ट में अभी भी ये बंदा बैठा है नहीं अब लेफ्ट में ये बंदा नहीं बैठा है अब लेफ्ट में एक चेयर खाली है राइट right में एक चेयर खाली है यहां सामने एक खाली है और यहां पर सामने ये बंदा बैठा हुआ है यहां पर सामने एक बंदा बैठा हुआ है कहने का मतलब सिर्फ इतना सा हुआ कि वंस द फर्स्ट पर्सन इज सीटेड इन एनी ऑफ द चेयर ऑन सर्क्यूलर टेबल the position of every other chair changes in relation to that table right to ab second person jab aayega to wo yahan par baithega to that's a different way yahan baithega to that's a different way yahan baithega to that's a different way aur yahan par baithega to that's a different way to now the second person can be arranged in four ways now the second person can be arranged in four ways to yahan par main likhunga second person can be arranged in four ways right bahut achhi baat hai bahut achhi baat hai ab aaya agla banda अब आया अगला बंदा सपोज सेकंड पर्सन को मैंने यहां पर बैठा दिया सपोज सेकंड पर्सन को मैंने यहां पर बैठा दिया राइट right? अब अगले बंदे के लिए तीन चेयर्स खाली हैं तो द अगला बंदा कैन बी सीटेड इन थ्री वेज सपोज मैंने अगले बंदे को यहां पर बैठा दिया नाउ अगले बंदे के लिए दो चेयर्स खाली हैं तो द अगला बंदा कैन बी सीटेड इन टू वेज टू तो सपोज मैंने अगले बंदे को यहां पर बैठा दिया अब अगले बंदे के लिए ओनली वन चेयर खाली है तो द अगला बंदा कैन बी सीटेड इन ओनली वन वे तो अब मैंने उसको यहां पर बैठा दिया यह आ गया मेरा वन सबको हमें साथ में बैठाना है तो उसके लिए हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन ठीक है ये क्या आया वन इंटू फोर फैक्टोरियल देख सकते हो आप लोग वन इंटू फोर फैक्टोरियल तो इससे हम एक बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे पहुंचते हैं और वो ये होता है कि द नंबर ऑफ वेज एन आइटम्स कैन बी arranged in a circular fashion is equal to n minus 1 ka factorial kaise aaya dekhiye hum logo ko panch logon ko circular table par arrange karna tha answer kya aaya 4 factorial आंसर क्या आया फोर फैक्टोरियल यहां स्ट्रेट लाइन में हमें पांच लोगों को अरेंज करना था आंसर आया था फाइव फैक्टोरियल सर्कुलर अरेंजमेंट्स में हम लोगों को पांच लोगों को अरेंज करना है आंसर आया फाइव माइनस वन का फैक्टोरियल फाइव माइनस वन इज फोर और हमारे पास आंसर आया फोर फैक्टोरियल सो सर दिस वॉज परम्यूटेशन परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट स्ट्रेट लाइन परम्यूटेशन में अगर आपको किसी भी सपोज एन आइटम्स को आपको स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है तो दैट कैन दैट इज गिवन बाई एन फैक्टोरियल अगर आपको सर्कुलर में अरेंज करना है सर्कुलर अरेंजमेंट करना है तो एन माइनस वन फैक्टोरियल एंड आई एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट आई एक्सप्लेन यू द डिफरेंस आई एक्सप्लेन यू द फॉर्मुलाज आई एक्सप्लेन यू एवरी थिंग नाउ बस आप लोग जल्दी से आने अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए अपनी पढ़ाई को तेजी से आगे बढ़ाइए अपनी पढ़ाई को बढ़ाइए अपने पेरेंट्स को प्राउड करिए अपनी फैमिली को प्राउड करिए अपने फ्रेंड्स को प्राउड करिए और आने अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते वक्त प्लीज यूज दिस कोड निश टेन इन ऑर्डर टू गेट टेन डिस्काउंट आई सी यू सून टिल देन टेक केयर गुड बाय